Hi dears, welcome to the today's class. In the previous class, we have completed the chapter The Price of Flowers. Today, let us discuss a new poem named Death the Leveller by James Shirley. It is the last chapter in the second unit, Words and Deeds. First of all, let us discuss about the poet. Have you seen the poem in your textbook at the page number 67? Okay. James Shirley, 1956-1666, is known as the last of the Elizabethan. Elizabethan 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 James Shirley Arya Pudunnu. He wrote a lot of the stage. Le Adeham Uribad prolific writer for the stage. E. Kala Katatile Nalla Uriyadithu Garna Irunu Adeham. He published four small volumes of poems and plays. Adeham Cheriya Nale Kavida Samaharavum Nada Vengalum Yeridhi Tundi. Death the Leveller is a funeral song. Death the Leveller Maranatha Patiyala Uri Kavida Yana. It asks the reader to think about human actions. Manushyende pravarthi gala kurucu alo jiku an vayana karna odu kavi avishi pudu nandu. The subject matter of the poem is the vanity and impermanence of earthly glory and power. Lavugi ga jeevithatile, bhaudi ga jeevithatile, mahatthu tindeyum, adhigara tindeyum, sthiradha illai maya pettiyum, dhura bhimanatha pettiyum anu ee kavudayil parayunadu. Death shows no distinction. Le, maranam oru vithya soong gaanikun illa. And he carries off everybody alike. Ad, avan ella avareyum oru pole yaanu parigaanikun adu. High and low. Uyarna padavi ullu avareyum, thaaluna padavi ullu avareyum. Rich and poor. Panakkaaraneyum, pavapattavaneyum. Strong and weak. Balavan maareyum, balahinareyum. Reducing them all to dust. Ella avareyum. Adu manna ki maattu nandu. It is only the memories of the good deeds during our lifetime that will last forever. Namal jeevithil cheyyunna nalla nalla kariyengal maathrame ennannum ivide nila nilkkuveyullu. Threyamana poet ne kurichu parayunnathu poetey kurichulla oru cheriya paramarsham namukku idil kaanam. Okay let us start. Deeds speak louder than words. Chila samayathu vaakkal aayirikkum അല്ല പ്രവർത്തികളായിരിക്കും വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ അവർ നല്ല പ്രവർത്തികൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ഹിയർ ഇസ് എ പോയം വിച്ച് ടെൻസ് അസ് അബൌട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഡീഡ്സ് പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡത്ത് ദ ലെവല്ല മരണം എല്ലാത്തിനെയും സമമാക്കുന്നവനാണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നു ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് ദർ ഈസ് നോ ആർ മർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫേറ്റ് ഡെത്ത് ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് സെപ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ പൂവർ ക്രൂക്ഡ് സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പേഡ് The glories of our blood and state are shadows. Nammude pārambariyathindeyam, padaviyudeyam, mahima, varum nilaligal mātramāna. The glories of our blood. Nunnal pārambariyam, namukku parambarayai varunna. Rekta bandhangal. Then state le padaviyudeyam, mahatham ellam are mere shadows. Ad ellam varum nilalāna. They are not substantial things. That is not what they are. They are not what they are. They are not what they are. Concrete things. There is no armor against fate. Vidhi kedire porudan or aidhavum illa. Armor no al padachatta. Or aidhavum illa. Death lays his icy hand on kings. Marnam tande. തണുത്ത കൈകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ വരെ പതിപ്പിക്കുന്നു സെപ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ രാജാവിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായ കിരീടവും ചെങ്കോലും വരെ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ അതുവരെ ഫാൾ ഡൗൺ ടംബിൾ മീൻസ് ഫാൾ ഡൗൺ താഴെ വീഴും 
ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് അത് എല്ലാത്തിനെയും ചെങ്കോലും കിരീടവും സമമാവുകയും ചെയ്യും ആരോടുകൂടെ വിത്ത് ദ പൂർ ക്രൂക്ഡ് സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രതീകമായ ക്രൂക്ഡ് സൈത്ത് വളഞ്ഞ അരിവാളിനും അൻസ്പെയ്ഡ് കുന്തത്തിനും ഒപ്പം സമമാവുകയും ചെയ്യുന്നു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പദവിയുടെയും മഹിമ വെറും നിഴൽ രൂപങ്ങളാണ് യാഥാർത്ഥമല്ല വിധിക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഒരായുധവും ഇല്ല സബ് സബ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് കിങ് വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ ആൻഡ് ദ വിൽ ബി ഈക്വൽ വിത്ത് ദ സിക്കിൾ ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് ദ ടൂൾസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ പൂവർ പ്യൂപ്പിൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രതീകമായ അരിവാളിനും കുന്തത്തിനും ഒപ്പം രാജാവിൻ്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും എത്തുന്നു സമ്മൻ വിത്ത് സോഡ്സ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം സമ്മൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ്പ് ദ ഫീൽഡ് ചില മനുഷ്യർ വാളുകൊണ്ട് വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യും സമ്മൻ വിത്ത് സോഡ്സ് വാളുകൾ കൊണ്ട് മേ റീപ്പ് ദ ഫീൽഡ് വയലുകൾ കൊയ്യും വാളുകൊണ്ട് വിളവെടുക്കും ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്ലഷ് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വേർ ദ കിൽ ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ഫ്രഷ് വിക്ടറീസ് വേർ ദ കിൽ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകളെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് പുതിയ വിജയഗാഥകൾ തീർക്കുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും പ്ലാൻഡ് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് ലോറൽസ് മീൻസ് വിജയ ചിഹ്നം വിക്ടറീസ് വെറുതെ കിൽ അവർ കൊന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആളുകളുടെ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കും But their strong nerves at last must yield. അവരുടെ ഞരമ്പുകൾ പോലും ബലമേറിയ ഞരമ്പുകൾ പോലും അവസാനം ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു Must yield. Yield means become weak. ബലമില്ലാതായി പോകുന്നു They tame. അവർ മെരുങ്ങുകയാണ് But one another still early or late. Early or late they will have bent low before their fate. നേരത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വിധിക്ക് മുമ്പിൽ അവർ തലകുനിക്കും ദേ സ്റ്റൂപ് ടു ഫെയ്റ്റ് വിധിക്ക് മുന്നിൽ അവർ തലകുനിക്കും ബെൻഡിലോ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഗീവ് അപ്പ് ദയർ മർമറിങ് ബ്രത്ത് അവസാനം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്വാസം വെടിയുകയും ചെയ്യുന്നു മസ്റ്റ് ഗീവ് അപ്പ് ദയർ ബ്രത്ത് അവരുടെ ശ്വാസം നിലക്കുന്നു വെൻ ദേ ആ സമയത്ത് അവരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും pale captives finally they also die avasanam avar marikkuyum as a poor aare pole paavapetta vare pole pale prisoners le avare engena yana they look like the pale prisoners of the pale prisoners of fate vidhiyude tadavugare pole aayirikkum avare appo kaanunnathu pale nu parnal vilariya തടവുകാരെ പോലെയായിരിക്കും എന്ത് തടവുകാർ വിധിയുടെ തടവുകാരെ പോലെയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ദൻ ദേ ക്രീപ് ടു ഡെത്ത് മെല്ലെ മരണത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ പോവുക ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ചില മനുഷ്യർ വാളുകൊണ്ട് വിളവെടുക്കുകയും പുത്തൻ വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും ബട്ട് ദയർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് ഫൈനലി ബിക്കം വീക്ക് അവസാനം അവരുടെ ഞരമ്പുകൾ പോലും അവസാനം ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു finally they also died as a poor pale prisoners of fate the next stanza the last stanza the garlands wither on your brow the garlands on your brow dry up ninde netti tadathil undayirunna alangarangal ella maanju povu garlands means alangarangal wither unanguga on your brow ninde netti tadathil undayirunna അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും ദൻ ബോസ്റ്റ് നോ മോർ ഫോർ യുവർ മൈറ്റി ഇഡിയറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പൊങ്ങച്ചം പറയാതിരിക്കുക സോ ഡു നോട്ട് ബോസ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ആക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് മൈറ്റി മീൻസ് ഗ്രേറ്റ് പൊങ്ങച്ചം പറയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ ആൾത്താർ നൗ അപ്പോൾ ദ പർപ്പിൾ ആൾത്താർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ ചുവന്ന ആൾത്താരയിൽ ആര് ആരെല്ലാം സി വേർ ദ വിക്ടർ ആൻഡ് വിക്ടിങ് ബ്ലീഡ്സ് 
വിജയിച്ചവനും പരാജയപ്പെട്ടവനും ഒരുപോലെ രക്തം ചിന്തും ദ വിക്ടർ ആൻഡ് ദ വിക്ടിം ബ്ലീഡ് എ ലൈക്ക് ഒരുപോലെ രക്തം ചിന്തും യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ഹൗ അവർ ഗ്രേറ്റ് യു ആർ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വലിയവനാകട്ടെ യുവർ ഹെഡ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾഡ് ടോംബ് നിന്റെ തല എവിടെ വെക്കും തണുത്ത ശവക്കല്ലറയിൽ വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും തണുത്ത ശ ശവകുടീരത്തിൽ ചില തല ചായച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും ഓൺലി പിന്നെ എന്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയാകുന്നത് ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഓൺലി ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നീതിമാന്മാരായ ആളുകളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് അത് എന്നും സുഗന്ധമുണ്ടാവും അതിന് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദയർ ഡസ്റ്റ് അവരുടെ ചിതാഭസ്മത്തിൽ വരെ അതിനെ അത് നല്ലതായി ഓർമ്മിക്കും നല്ല പ്രവർത്തികൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞത് ദ ഗാർലാൻസ് ഓൺ യുവർ ബ്രോ ഡ്രൈ അപ്പ് ആൻഡ് സോ ഡു നോട്ട് ബോസ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ദ ആൾത്താർ ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ദ വിക്ടർ ആൻഡ് ദ വാങ്കിഷ്ഡ് ബ്ലീഡ് എ ലൈക്ക് ഹൗ അവർ ഗ്രേറ്റ് യു ആർ യുവർ ഹെഡ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾഡ് ടോംബ് ഓൺലി ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദയർ ഡസ്റ്റ് ഡെത്ത് ലെവൽസ് എവരി വൺ അല്ലെ എല്ലാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുഴുവനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെത്ത് ലെവൽസ് എവരി വൺ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത് ഹി ട്രീറ്റ്സ് ഓൾ എ ലൈക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നു ഓൾ എല്ലാവരും കിങ്സ് ആൻഡ് ക്ലൗൺസ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇലിറ്ററേറ്റ് റിച്ച് ആൻഡ് ദ പൂവർ ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഡസ്റ്റ് എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരും നിരക്ഷരരും രാജാക്കന്മാരും പാവപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരെയും മണ്ണോട് മണ്ണായി തീരുന്നു അല്ലെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പോയല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് എക്സാമിന് ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് വരാറുന്ന ഉള്ള ചോദ്യം തന്നെയാ പോയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ പോയം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് ഷെർലി ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന പോയം എഴുതിയത് ജെയിംസ് ഷെർലിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈൻ സോങ് അല്ലേ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പോയമാണ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു മെസ്സേജാണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് എ ഗുഡ് ലെസൺ നല്ല ഒരു പാഠമാണ് നമ്മെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദ പോയം അപ്പീൽസ് ടു ദ റീഡർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോയം ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീം ഇസ് ദ വാനിറ്റി ആൻഡ് ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്ലി ഗോ ഗ്ലോറി ആൻഡ് പവർ ഭൂമിയിലുള്ള മഹത്വത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിൻ്റെയും ഇംപെർമനൻസ് നിലനിൽപ്പില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കവിത പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇത് പറയുന്നു അവർ എർത്ത്ലി ഗ്ലോറീസ് ആർ മിയർ ഷാഡോസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും വെറും നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് ദർ ഈസ് നോ ഷീൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെത്ത് ഫേറ്റ് വിധിക്കെതിരെ ഒരായുധവും ഇല്ല ഡെത്ത് കംസ് ടു ഓൾ മരണം എല്ലാവരുടെ അടുക്കിലേക്കും വരും ഈവൻ ദ മസ് മൈറ്റിയസ്റ്റ് വിൽ ബി ലെവൽഡ് വിത്ത് ദ പൂറസ്റ്റ് ബൈ ഡെത്ത് വലിയ പണക്കാരൻ പാവപ്പെട്ടവനോട് സമമാകുന്നത് എന്തിലാണ് മരണത്തിലാണ് ഹു ഈസ് ദ ലെവല്ലർ ബൈ ഡെത്ത് ഹു ഈസ് ദ ലെവല്ലർ പണക്കാരൻ പാവപ്പെട്ടവനോട് സമമാകുന്നത് ഒരുപോലെയാകുന്നത് മരണമാണ് who is the leveler avanane ellavareyum samanmaarakkunavan level cheyunavan in front of death maranathinu munbil all are same ellavarum oru pole aanu there is no discrimination oru vivejanavum illa between rich and poor paavapettavarum panakkarum then high and low valiyavarum cheriyavarum ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ബലഹ ബലവാന്മാരും ബലഹീനരും തമ്മിൽ ഒരു വിവേചനവും ഇല്ല 
some men may make contrasts but they are nerves finally become wear le chile aalukal oru vaadu vijayangal undaaki edukkum avasanam avarude nerambugalum weak aayi pogum they also died as poor avar enginaana marikkunnathu pale prisoners of fate vidiyude pilariya tadavugare poleyana avar marikkunnathu so adu kondu thanne do not boast about your great actions ningalude nalla pravartigale orikkalum ningal pugeyti parayirudhu pongacham kaanikkirudhu on the altar of death maranathinte altarayil maranathinte munbil victor victim bleed alike വിജയിച്ചവനും പരാജയപ്പെട്ടവനും ഒരുപോലെ രക്തം ചിന്തും ഹൗ അവർ ഗ്രേറ്റ് യു ആർ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മഹാന്മാരാണ്ട് യു ആർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾഡ് ടോം എന്നിരുന്നാലും എത്ര വലിയവനായാലും നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ തല എന്ത് ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ശവക്കല്ലറിയിൽ വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓൺലി ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നീതിമാന്മാരായ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽ ബി റിമെമ്പേഡ് ഫോർ അവർ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ മെമ്മറി ഓഫ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ദൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ദാറ്റ് യു റിമെയിൻ ഫോർ അവർ ദ ഓൺലി മെമ്മറി ഓഫ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് അല്ലെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ വിൽ റിമൈൻ ഫോർ അവർ അത് മാത്രമേ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ദ പോയം ഹാസ് ഫൈൻ ഇമേജ് അല്ലെ ഈ പോയത്തിൽ നല്ല ഇമേജുകൾ കാണാം ദ പോയറ്റ് ഹാസ് യൂസ് എ മെനി ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ലൈക്ക് സിമിലി ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിമറോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പോയമാണ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് മേക്ക് ദ പോയം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ ഈ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് പോയം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദ പോയം ഈസ് ഇൻ റൈം പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീമ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി എന്നാണ് ഇത് ഹാസ് എ ഫൈൻ റീതം ഇതിന് നല്ല ഒരു താളമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മെലോഡിയസ് വളരെയധികം താളാത്മകമായ ഒരു പോയം തന്നെയാണ് ഡത്ത് ദ ലെവലർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആൻസർ കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും മഹത്വവും വെറും നിഴൽ പോലെയാണെന്ന് കവി പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദ പോയറ്റ് തിങ്ക്സ് ദാറ്റ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് അല്ലെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും മഹത്വവും എല്ലാം വെറും നിഴലാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ദ ദ ആർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ് അവയൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡു നോട്ട് ലാസ്റ്റ് അവ അധികകാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല ദൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാ ഡു സ്കെപ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ ആൻഡ് സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പേഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് വാ ഡു ദ സിംബിളൈസ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് കിരീടവും ചെങ്കോലും അതുപോലെ തന്നെ അരിവാളവും കുന്തവും ഒക്കെ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡു ദ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അവ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ദ ഡു സിംബലൈസ് അവ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെപ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ റോയൽ ഗ്ലോറി സ്പെൻഡർ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദ റൂൾസ് ഭരണകർത്താക്കളുടെ അധികാരവും പ്രൗഢിയും മഹത്വവുമാണ് കിരീടവും ചെങ്കോലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് അരിവാളും കുന്തവുമൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ടൂൾ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് പാവപ്പെട്ട പണിക്കാരൻ്റെ പണിയായുധങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് 
സെപ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ സിംബലൈസസ് കിരീടവും ചെങ്കോലും സിംബലൈസസ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കിങ്സ് അഥോറിറ്റി അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു വെറാസ് അതേസമയം സൈത് ആൻഡ് സ്പെയർ സിംബലൈസസ് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ കുന്തവും അരിവാളും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അല്ലെ ഓർഡിനറി സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വട്ട് ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ആർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിധിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു ആയുധവുമില്ല എന്ന് കവി പറയാൻ കാരണം ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ആർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് മരണത്തിനെതിരെ ഒരു ആയുധവുമില്ല എന്ന് പോയിറ്റ് പറയാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഡെത്ത് കംസ് ടു എവറി വൺ കാരണം മരണം എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും വരും നോ ബഡി ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഒരാൾക്കും അതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല നോ ആർമർ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അല്ലെ ഒരു പടച്ചട്ടയും ഇല്ല ഒരു ആർമറും ഇല്ല വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെത്ത് മരണത്തിനെതിരെ നിങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധവും ഇല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം മൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് വാളുകൾ കൊണ്ട് ചില മനുഷ്യർ വയലിൽ കൊയ്യുന്നു ഇതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓരോ നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്നതാണ് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് മീൻസ് സം പവർഫുൾ കോൺഖറേഴ്സ് ചില ധീരരായ പോരാളികൾ മൈറ്റ് അറ്റാക്ക് അതർ ലാൻഡ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമി അക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നു ആൻഡ് ഒക്യുപ്പൈ ദം എന്നിട്ടത് തൻ്റേതാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് വാളുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വയലിൽ കൊയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് വിജയഗാഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതിൻ എക്സാമ്പിളാണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ ദ ഗ്രേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ദൻ നെപ്പോളിയൻ ഹിറ്റ്ലർ ആർ ദ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് മൈ ടീമൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പോരാളികൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നെപ്പോളിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരെല്ലാം ഇവരെല്ലാം വാളുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ വയലിൽ കൊയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെയ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് ഹു ഹോപ്പ് ടു റീപ് ദ ഫീൽഡ് വാൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊയ്യുന്നവൻ്റെ വിധി എന്തായിരിക്കും അവസാനം എന്തായിരിക്കും അവരുടെ വിധി ദ ആൾസോ ഡൈ അവരും മരിക്കുന്നതാണ് ആസ് ദ ഹാവ് ടു ബെൻഡ് ബിഫോർ ഫെയ്റ്റ് അവരും മരണത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കും ഓൾ ആർ കേപ്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ മൈറ്റി ഡെത്ത് എല്ലാവരും മരണത്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ പെടുന്നവരാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ഡെത്ത് ദ പർപ്പിൾസ് ആൾത്താർ റെഫർ ടു മരണത്തിന് ചുവന്ന ആൾത്താര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെത്ത് ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ ആൾത്താർ മരണത്തിൻ്റെ ചുവന്ന ആൾത്താര ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇനവിറ്റബിൾ ഡെത്ത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ആൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് വർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആർ മെയ്ഡ് പർപ്പിൾ വിത്ത് ദ കളർ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രക്തം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന യുദ്ധക്കളത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് വിത്ത് വെർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസിലെ മ രക്തം ഒലിച്ച് ഒലിച്ച് നടക്കുന്ന ഒലിക്കുന്ന ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആർ മെയ്ഡ് പർപ്പിൾ വിത്ത് ദ കളർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആ സമയത്ത് ആ ആൾത്താരെ നോക്കുമ്പോൾ ചുവന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പലയിടത്തും രക്തം ചിന്തിയതായിട്ട് രക്തം ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ദസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ എന്നും ഇതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നു 
the next question what does the phrase victor victims means endana വിജയിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവൻ അതല്ല വിജയ് അതുപോലെ തന്നെ ഇര എന്നത് ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോൺകർ ആൻഡ് ദ കോൺഖേഡ് കീഴടക്കിയവനും കീഴടക്കപ്പെട്ടവനും എന്നാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് കോൺഖർ കീഴടക്കിയവൻ കോൺഖേഡ് കീഴടക്കപ്പെട്ടവൻ ദ ട്രയംഫൻ ആൻഡ് ദ ഡിഫീറ്റ് വിജയിച്ചവൻ പരാജയപ്പെട്ടവൻ ഓർ ദ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ സ്ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ യജമാനനും അടിമയും എന്നൊക്കെയാണ് വിക്റ്ററും വിക്റ്റിമും കൊണ്ടും അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട് ക്യാൻ സർവൈവ് ഡെത്ത് മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തിനാണ് വാട്ട് ക്യാൻ സർവൈവ് ഡെത്ത് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് പൊടിയിലും പൂവിടുന്നത് എന്താണ് പൊടിയിലും അല്ലെ ഡസ്റ്റ് മീൻസ് മണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയിലും പോവിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വൈ അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് നീതിമാന്മാരുടെ ദ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിയസ് പീപ്പിൾ ധീരൻ അല്ലെ നല്ല ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാൻ സർവൈവ് ഡെത്ത് അതിനെയെല്ലാം മരണത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് പൊടിയിൽ വരെ പൂവിടും ബിക്കോസ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ റിമെമ്പേർഡ് ദം ജനങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം ഓർമ്മി ഓർമ്മിക്കും ആൻഡ് അരോമ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു വാഫ്റ്റ് ഇൻ ദ എയർ അല്ലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സുധ സുഗന്ധം വ്യാപിപ്പിക്കും നല്ല പ്രവർത്തികൾ പൊടിയിൽ പൂക്കൾ വിരിയും പോലെ എന്നും ഓർമ്മയിൽ വരികയും സുഗന്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ദ ഡെത്ത് കാൾഡ് ദ ലെവല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെ തുല തുന്നൽ സമമാക്കുന്നവനെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഡെത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലെവല്ലർ മരണത്തെ ലെവല്ലർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഡെത്ത് ഷോസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒരു വിവേചനവും കാണിക്കാറില്ല ആൻഡ് ഹി ക്യാരീസ് ഓഫ് എവരി ബഡി എ ലൈക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ കാണുന്നത് ആരൊക്കെ ഹൈ ആൻഡ് ലോ പദവിയുള്ളവനും പദവിയില്ലാത്തവനും റിച്ച് ആൻഡ് പൂവർ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളവനും ക്ഷീണിതനും റെഡ്യൂസിങ് ദം ആൾ ടു ഡസ്റ്റ് അവരെ എല്ലാമോ മരണം മണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നു ഹി ഈസ് ആൻ ഇക്വലൈസർ അതൊരു ഇക്വലൈസർ ആണ് ഇൻ ഊസ് ഹൈസ് ഊസ് ഐസ് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ എവരി ബഡി ഈസ് ഈക്വൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ഹി ലെവൽസ് എവരി ബഡി ഇൻ ടു വൺ സൈസ് എല്ലാവരെയും ഒരേ വരുപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു മരണത്തിന് സാധിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷഭേദവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുലനാവസ്ഥയിലാക്കുന്നവൻ എന്ന് മരണത്തെ പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നേരെ താഴെ കാണാം റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റിൽ രണ്ട് ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയമാണത് വരികളാണത് ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് All people have to die, kings and clowns, scholars and illiterates, rich and poor, high and low. All will die and then become dust. But the actions of the good people will be remembered as they continue to waft their aroma, even their dust. Avarudu nalla pravartikal enna anna morami pika padu gayim, avarudu sukhandam parathi kundirikkiyim chedhu valar important title la line anidhu. Then the next one. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor against fate. Nammada parambarathinde yim mahatham allam varum nilalikal pole yane. Ava orikkilam nilanilke illa. Maranathil ennam rekshapada nama koru valiyum illa. Valiya vietilo, chariya vietilo jenichalam. Nammala shakti ullavana balahina no. Aara avatta eda ayalum maranam namme teedi yattuga tenne cheyo. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പടച്ചട്ടക്കും മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാവുകയില്ല ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഓക്കെ നൗ ഐ ഹിയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് മൈ ക്ലാസ് താങ്ക് യു